Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC 201T and here we are in lecture number 6 of unit number 3. So in the previous lecture, we have talked about the operational amplifier. Two modes can operate in two modes. One is called differential mode and common mode. And in both modes, the most main important characteristics that we calculate here, that is called CMRR, Common Mode Rejection Ratio, which we have talked about in the last lecture. Now, in this lecture, we will talk about the remaining characteristics of op-amp. And in the last lecture, we will talk about the case of ideal op-amp. What value should be satisfied by the ideal op-amp? राइट right? तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जहां पे हम लोग पढ़ेंगे आइडियल ऑपैम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर और यू कैन से डिफरेंट पैरामीटर्स और डेफिनेशन रिलेटेड टू योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो सबसे पहला अगर आपको याद हो मैंने ऑपैम के स्टार्टिंग में बताया था इफ दिस इज अ सिंबल ऑफ ऑपैम और मैं आपको बोलूं कि अगर आपने कोई इनपुट वोल्टेज यहां पे अप्लाई नहीं करी इफ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी इनपुट वोल्टेज तो हमारी आउटपुट वोल्टेज कैसी होनी चाहिए जी हां हमारी आउटपुट वोल्टेज जीरो होनी चाहिए राइट बट प्रैक्टिकली आउटपुट वोल्टेज जीरो नहीं मिलती हमने बोला था देर विल बी सम आउटपुट वोल्टेज जिसे हम पिन नंबर वन और फाइव पे कुछ इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस वोल्टेज को जीरो करते हैं सो डैट इज माई ऑप एम कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने वहां पे बोला था डैट इज आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जी हाँ आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कौन सी वोल्टेज है द वोल्टेज एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप एम वेन देर इज नो इनपुट वोल्टेज बिना किसी इनपुट अप्लाई किए अगर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है देन इज कॉल्ड आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज अब इस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को नल करने के लिए हमने पढ़ा था पिन नंबर वन एंड फाइव पे हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं एट द इनपुट साइड दैट पर्टिकुलर वोल्टेज इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज यानी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी द वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज रिक्वायर टू रीसेट द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज दैट इज कॉल्ड द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आउटपुट ऑफसेट को जीरो करने के लिए जो वोल्टेज इनपुट टर्मिनल्स पर अप्लाई की जाती है दैट इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज तो ये तो हो गई आउटपुट ऑफसेट और इनपुट ऑफसेट इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे याद दिलाने के लिए बोलूँ यहाँ पे दो ऑप एम टर्मिनल होते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमने माना था कोई करंट फ्लो नहीं करता बट इफ आई टेक सपोज दिस इज आई बी वन एंड आई बी टू राइट सो इन दैट केस यही इन दो करंट के बेस पे दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बोली जाते हैं वन इज कॉल्ड द इनपुट ऑफसेट करंट एंड अदर वन इज कॉल्ड द बास करंट सो अगर आपको इनपुट ऑफसेट करंट पूछ रहा है तो इनपुट ऑफसेट करंट का मतलब होता है डेट इज आई बी वन माइनस आई बी टू यानी इन दोनों बेस करंट जो हमारे दो टर्मिनल करंट हैं इन दो टर्मिनल करंट का डिफरेंस वहीं पे इनपुट बास करंट होता है डेट इज द एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यूज यानी आई बी वन प्लस आई बी टू डिवाइड बाई टू सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन योर इनपुट करंट कह सकते हैं टर्मिनल करंट अगर दोनों टर्मिनल करंट का डिफरेंस हम ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट करंट और अगर दोनों टर्मिनल का हम एवरेज करंट ले रहे हैं यानी कि आई बी वन प्लस आई बी टू बाई टू तो डैट इज कॉल्ड इनपुट बास करंट नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ड्रिफ्ट नाउ वट इज ड्रेट ड्रिफ्ट तो ये जो आपकी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है जिसको हमने नल कर लिया बाय अप्लाइंग द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बट क्या हुआ सपोज आप मेरे पास आए मैंने आपको आउटपुट ऑफसेट को जीरो कर लिया आपने और मैंने आपको डिवाइस आईसी दे दी बट अब आप इसे दूसरी लोकेशन पे लेके गए वहां ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज इस आपकी ये जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है फिर जनरेट होनी शुरू हो जाती है तो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट कि आपके आउटपुट ऑफसेट में कितना चेंज होता है पर डिग्री सेल्सियस यानी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड ड्रिफ्ट नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप एम एस सी एम आर आर जो ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर पूरा डिटेल में कर चुके हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉमन मोड को कितना रिजेक्ट कर रहा है उस एबिलिटी को हम बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो एंड इट इज मैथमेटिकली डिफाइन एज ए डी एफ ऑन ए सी या इन डेसिवल डेट इज डिफाइन एज ट्वेंटी लॉक बेस टेन ए डी बाय ए सी राइट सो इट इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल द ऑप एम सप्रेस इज आइडेंटिकल सिग्नल ऑन द इनपुट रिलेटिव टू द डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल जो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पूरी तरह से कवर अप कर चुके हैं नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जैसे यहाँ पे सी एम आर आर इंपॉर्टेंट था इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दिस इज कॉल्ड द स्लो रेट एंड इट इज डिफाइन एज द आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि अगर मैं इसे डिफाइन uh, करूं तो ये डिफाइन इस तरह से होता है कि आउटपुट वोल्टेज कितना जल्दी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज जी हाँ आपने इनपुट वोल्टेज में चेंज किया आपके आउटपुट वोल्टेज में भी उतना ही चेंज या उसी के अकॉर्डिंग चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए एम्पलीफाई होना चाहिए दैट इज कॉल्ड द स्लो रेट दैट मेजर वो जो पैरामीटर ये रिलेशन मेजर करता है कि आउटपुट वोल्टेज
सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर स्लो रेट और स्लो रेट पे यहाँ कई बार नुमारिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम पुट अप हो जाता है सो आई हैव ऑल्सो कवर अमारिकल प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल ऑफ आई एम हैविंग अ स्लो रेट ऑफ टू वोल्ट पर सेकेंड नाउ वट इज द क्लोज लू वोल्टेज गेन यानी वट इज द वोल्टेज गेन बेसिकली दैट कैन बी यूज वेन द इनपुट सिग्नल वेरीज फ्रॉम पॉइंट फाइव वोल्ट इन टेन सेकेंड यानी इनपुट सिग्नल में जो वेरिएशन होता है देन वट इज द वोल्टेज गेन सो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वट इज द वोल्टेज गेन वोल्टेज गेन होता है वी नॉट बाई वी आई बट यहाँ पे क्या है यहाँ पे चेंज हो रहे हैं दोनों वैल्यू आउटपुट भी और इनपुट भी तो वट इज द गेन दैट मीन्स द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट टाइम एंड द इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस बिकम द स्लो रेट डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम यह हमें गिवन है पॉइंट फाइव वोल्ट चेंज होता है पर टेन सेकेंड पे सो वट इज द स्लो रेट दैट इज टू वोल्ट पर सेकेंड डिवाइड बाई पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टेन सो इट बिकम्स टेन इंटू टू ट्वेंटी ट्वेंटी डिवाइड बाई पॉइंट फाइव सो दैट बिकम्स फोर्टी इज द वोल्टेज गेन दिस क्वेश्चन राइट तो सी एम आर आर हो या स्लो रेट हो इस पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर क्वेश्चन पुट अप होता है कि इन इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कीजिए वट डू मीन बाय स्लो रेट वट डू मीन बाय सी एम आर आर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सेज इनपुट रेजिस्टेंस जी हाँ वट इज द इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस डिफाइन इज द इक्वल रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड एट आइदर द इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू द अदर टर्मिनल कनेक्टेड टू द ग्राउंड या तो आप इनवर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट कीजिए या आप नॉन इन्वर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट कीजिए उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे बोला जा रहा है इनपुट रेजिस्टेंस और एज पर डेटा शीट जो आपका सेवन फोर वन आई सी यानी जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हम बात कर रहे हैं इसके लिए इनपुट इंपिडेंस होता है टू मेगा ओम यानी टू इंटू टेन टू पार सिक्स वहीं पे अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहां पे आउटपुट रेजिस्टेंस जी हां व्हाट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस सेम आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दैट कैन बी मेजर्ड बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प एंड द ग्राउंड देन इट इज कॉल्ड द आउटपुट रेजिस्टेंस और इसकी डेटा uh, शीट के अकॉर्डिंग वैल्यू होती है फॉर सेवन फोर वन आई सी दैट इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव ओम तो आउटपुट रेजिस्टेंस कम होता है इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होता है ये ऑप एम्प की बेसिकली टेंडेंसी होती है अब अगर इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को जैसे हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में बात भी करी है जैसे मैं फिर अगर आपसे बोलूं कि हमने पढ़ा है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज यानी कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज अगर आपसे पूछा जाए क्या ऑप एम बिना किसी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करें आउटपुट वोल्टेज जनरेट करना चाहिए आप मुझे क्या बोलेंगे जी नहीं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए यानी ऑप एम बिना कोई इनपुट अप्लाई किए कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं जनरेट करना चाहिए सो डाट बिकम्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑप एम राइट right? अब आइडियल ऑप एम क्या है आइडियल ऑप एम यही है जो ये कैरेक्टरिस्टिक को विदहोल्ड करे डाट इज कॉल्ड द आइडियल ऑप एम कि जिसमें इनपुट वोल्टेज अप्लाई करे बिना कोई आउटपुट नहीं आना चाहिए जिसके अंदर वोल्टेज गेन ज्यादा से ज्यादा यानी इनफाइनाइट होना चाहिए जिसके अंदर सी एम आर आर इनफाइनाइट होना चाहिए यानी वो कॉमन मोड को रिजेक्ट करे पूरी तरह से स्लो रेट इनफाइनाइट होना चाहिए सो दैट द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस अगर साइमल्टेनियसली विद इनपुट वोल्टेज जैसे ही हमारी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज में चेंज हुआ आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होना चाहिए दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट स्लो रेट इनफाइनाइट बैंड विथ सो दैट कोई भी एम्पलीफिकेशन कोई भी फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है वो आपका एम्पलीफाई किया जा सके विदाउट एनी एट्यूनेशन सो दैट्स वाई इनफाइनाइट बैंड विथ वहीं पे इनपुट रेजिस्टेंस अभी हमने बोला इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे होते हैं इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए तो आइडियल ऑफ एम के लिए इनपुट रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट और आउटपुट रेजिस्टेंस होता है जीरो तो दीज आर बिकम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑफ एम और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर में एज इट इज लिखने के लिए आता है वट डू मीन बाय आइडियल ऑफ एम कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही सारी कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी पढ़ी हैं इन्हीं की आइडियोलॉजी वैल्यू एज फॉर आइडियल ऑप एम हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं तो विद दिस आपका ये जो हम ऑपरेशन एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं या एप्लीकेशन की बात करूं वो यहाँ पे ओवर होता है नाउ एक लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस में और मेंशन है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए कंपैरेटर जी हाँ कंपैरेटर की तरह मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कैसे यूज कर सकता हूं ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में तो बने रहिए मेरे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू